வணக்கம் வேந்தரின் விழியில் விரியும் உலகம் அரைமணியில் ஒரு வாரம் சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் முன் தனலட்சுமி இந்த உலகம் விந்தைகளின் விளையாட்டுக் கூடம் அதிசயங்களின் நாடுகளம் வியப்பை உருவாக்கி நம் விழிப்புருவங்களை வெல்லாக்கும் எத்தனையோ நிகழ்வுகள் உலகில் நித்தமும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இவற்றில் ரசிக்கவும் ருசிக்கவும் எத்தனையோ இருக்கின்றன உருண்டோடும் இந்த உலகில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் நடந்த வியப்பும் விறுவிறுப்பும் கலந்த வித்தியாசமான செய்திகளை காட்சிகளை இப்போது பார்க்கலாம் நாட்டுக்காரங்க <laughs> அங்குள்ள ரோவா நேமி நகரத்துல இதுதான் நிஜ சாண்டா கிளாஸ் சொந்தமா ஒரு சாண்டா கிளாஸை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க உலகம் முழுக்க இருக்கிற குழந்தைகளும் ஒரிஜினல் சாண்டா கிளாஸ் இந்த ரோவா நேமி சாண்டா கிளாஸ் தான் நினைக்கிறாங்க பனி மனிதன் பொம்மை பொல பொல வென பூ பூவாய் பனி விழும் ஒரு மலர் வனத்துக்குள் இருக்கிறது சாண்டா கிளாஸின் வீடு இதுதான் சாண்டா கிளாஸின் வீடுன்னு சொல்ற ஒரு பேர் பலகியும் அங்க இருக்கு எதிர்பார்க்கப்படுதுங்க <laughs> சிறப்பு அஞ்சல் தபால்களை ஒட்டி சிறப்பு அஞ்சல் முத்திரிய குத்தி பதில் மடல்கள் இங்கிருந்து பரபரப்பா அனுப்பப்படுது இந்த முறை சீனாவில இருந்துதான் அதிக அளவுல கடிதங்கள் வந்து குவிஞ்சிருக்காம் அதற்கு அடுத்தபடியா இத்தாலி போலந்து நாடுகள்ல இருந்து கடிதங்கள் வந்திருக்கு கடிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ிதங்களும்ித
இந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பை அவர்களிடம் இருந்து தட்டிப்பறிக்க வேண்டும் என்று வேறு நகரங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் மூன்று அங்குல அகலம் ஒன்றரை அங்குல உயரமுள்ள இந்த இறைச்சி ரொட்டியை விறுவிறுவென்று தின்று தீர்த்து முதலில் முடிப்பவர்தான் வெற்றியாளர் என்று விளக்கினார் போட்டி நடுவர் கல்லாகன் போட்டியின் போது இறைச்சி ரொட்டியை யாரும் தரையில் சிதறவிடக்கூடாது என்பது முக்கியமான விதி போட்டியில் பங்கேற்க வந்தவர்கள் அனைவரும் ஆளுக்கொரு டெக்னிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் சிலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறிக்க முடிவு செய்திருந்தார்கள் சிலர் வேக வேகமாக விழுங்க முடிவெடுத்தார்கள் பரபரப்பாக போட்டி ஆரம்பமானது அறிபறியாக ஆளாளுக்கு இறைச்சி ரொட்டியை தின்றார்கள் வாய்க்கும் கைக்கும் இடையே அங்கே வசமான போட்டி நடைபெற்றது இறைச்சி ரொட்டியை யார் முதலில் தின்று தீர்க்கப் போகிறார்கள் என்பதை காண பார்வையாளர்களும் ஆர்வத்தோடு காத்திருந்தார்கள் கடைசியில் அப்பிள்டான் கிளார் என்பவர் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு நொடியில் வெற்றி பெற்றார் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு சாம்பியனான அவர் இரண்டாவது முறையாக இப்போது வெற்றி பெற்று இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது வியாகன் நகர ரொட்டி தின்னும் போட்டியில் ரொட்டிகள் எப்போதும் சுடச்சுட சூடாக வழங்கப்படுவதே இல்லை குளிர்ந்து கூலான ரொட்டிகள் தான் வழங்கப்படுகிறது தற்போது இருபத்தி மூன்றாவது ஆண்டாக இனிதே நடந்து முடிந்திருக்கிறது இந்த இறைச்சி ரொட்டி தின்னும் போட்டி அவிழ்த்து விட்ட நெல்லிக்காய் மூட்டை மாதிரி அவசர அவசரமா ஓடுற ஆமக்குட்டிங்க ஒன்னு ரெண்டு இல்லைங்க மொத்தம் ஒரு லட்சம் ஆமக்குட்டிங்க இந்த ஆமக்குட்டிகளை ஆத்துல விடுற அரிய நிகழ்ச்சி கொலிவியா நாட்டில் நடந்துச்சு இந்த கலக்கல் காட்சிய இப்ப நம்ம பார்த்து ரசிக்கலாம் ஒரு நாட்டுக்கு அழகு நதிகள்னா அந்த நதிகளுக்கு அழகு மீன்களும் ஆமைகளும் தானே தென்னமெரிக்க நாடான பொலிவியாவில் இட்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நதி இங்கே டாட்டருக்கா பெட்டா அப்படின்னு ரெண்டு வகை ஆமைகள் இருந்துச்சு ஆளாளுக்கு ஆமைகளை பிடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சதால ஆமை இனமே அங்க அருகி போற நிலை இந்த நேரத்துல பொலிவியா நாட்டு அதிபர் ஈவா மொரலிஸின் முயற்சியால ஒரு லட்சம் ஆமை குட்டிகளை ஆத்துல விடுற நிகழ்ச்சி நடந்தது ஹெலிகாப்டர்ல வந்து வெர்சாலஸ் நகர்ல இறங்கினாரு ஈவா மொரலஸ் ஆமை குட்டிகளை ஆத்துல விடுறத வேடிக்கை பார்க்க மக்களும் குவிஞ்சிட்டாங்க அப்புறம் என்ன தொட்டிக்குள்ள நெழுபுழுன்னு நெளிஞ்சுகிட்டு இருந்த ஆமை குட்டிகளை அள்ளி அள்ளி ஆத்துல இறைச்சாங்க ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடுங்கிற பழமொழிய இங்க யாருமே பொருட்படுத்தல ஆமை குட்டிகள் எல்லாம் அடிச்சு பிடிச்சு ஆற நோக்கி பாஞ்சுது பிறந்த இடம் தேடி விறுவிறுன்னு நடந்தது அந்த காட்சி அவ்வளோ அழகா இருந்தது நதியோட சுற்றுச்சூழலை காக்க தான் இப்படி ஒரு லட்சம் ஆமை குட்டிகளை நதியில விடுறதா அறிவிச்சாரு அதிபர் ஈவா முரலஸ் ஆமை குட்டிகளை ஆத்துல விடுறதுல இளைய தலைமுறைக்கும் பங்கிருக்கு இத நிரூபிக்கிற மாதிரி ஒரு குழந்த குட்டி ஆமையை கொண்டு போய் ஆத்துல விட்டது இந்த நிகழ்ச்சியை ஒட்டி பாரம்பரிய நடனமும் நடந்தது அமேசான் நதி பொலிவியாவிலையும் ஓடுது அதோட கிளை நதிகள் பெனி கொச்சபம்பா லாபாஸ் போன்டோ சாண்டா குரூஸ் உள்பட பல இடங்கள்ல ஓடுது இங்கெல்லாம் ஆமை இனம் அழிய தொடங்கிய நிலையில தான் பொலிவிய அரசு இப்படி ஒரு புது முயற்சியில இறங்கியிருக்கு ஆமைகளை நதியில வாழும் தோட்டிகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஆத்த சுத்தப்படுத்துறதுல ஆமைகளுக்கு அளப்பரிய பங்கு இருக்கு காடுகள் மீண்டும் வளரவும் ஆமைகள் அபாரமான பணி செய்யுது அதனால ஆமை இனத்தை பெருக்கிறது நல்லதுதான் சொல்றாங்க சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்
இப்ப குட்டி குட்டியா இருக்கிற இந்த ஆமைகள் எல்லாம் வளர்ந்த அப்புறம் மூன்று அடி நீளம் எழுபது கிலோ எடை வரை வளர வாய்ப்பிருக்கு நூறு வயசு வரைக்கும் கூட இந்த ஆமைகள் வாழவும் வாய்ப்பிருக்கு நூறாண்டு காலம் வாழ்க நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்கனு இந்த ஆமை குட்டிகளை வாழ்த்தி இப்ப நாமும் விடை பெறலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு விழியில் விரியும் உலகம் மீண்டும் சுழலும் விளக்குகளோடிங்க <laughs> பிலிப்பின்ஸ் நாட்டின் சான் பெர்னாண்டோ நகரம் இங்க வருஷந்தோறும் டிசம்பர் மாசம் எப்படா வரும்னு ஆவலோட காத்திருப்பாங்க மக்கள் ஏன்னு தெரியுமா இங்க டிசம்பர் மாசம் நடக்கிற விளக்கு திருவிழா அவ்வளோ ஃபேமஸ் இந்த முறையும் மின்னு மின்னு மின்னி பின்னு பின்னு பின்னி எடுத்துருச்சு இந்த விளக்கு திருவிழா பதினோரு பெரிய மின்விளக்கு அலங்காரங்கள் ஒவ்வொன்றும் இருபது மீட்டர் குறுக்களவு அதுல ஆயிரம் ஆயிரம் குட்டி குட்டி சீரியல் பல்புகள் ஒவ்வொன்னையும் வண்ண வண்ண கண்ணாடி காகிதத்துல சுத்தி வச்சிருந்தாங்க இருள் சூழ்ந்ததுதான் தாமதம் அந்த விளக்குகள்ல ஒரு வெளிச்ச விளையாட்டே நடந்தது மின்விளக்குகளோட மினுக் மினுக் விளையாட்ட பார்க்க பாம்பாங்கா மாகாணத்துல இருந்து மட்டும் இல்ல பிலிப்பின்ஸ் முழுக்க இருந்து மக்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் வந்திருந்தாங்க கண் கொண்ட மட்டும் இந்த காட்சிய அவங்க பார்த்து ரசிச்சாங்க மூணு மாசத்தையும் முப்பது லட்சம் ரூபாயும் செலவழிச்சு இந்த விளக்கு திருவிழா நடந்தது பிலிப்பின்ஸ் நாட்டோட சான் பெர்னாண்டோ நகரத்துல ஆயிரத்து தொள்ளாயிரமாம் வருஷத்துல இருந்தே இந்த திருவிழா நடந்து வர்றதுதான் இதுல விசேஷம் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த சுற்றுலா பயணி ரால்ஃப் மாஸ்டே இது கண்டிப்பா பார்த்து ரசிக்க வேண்டிய விழாங்கிறத ஒத்துக்கிட்டாரு அதே மாதிரி ரொமேனியா நாட்டுல ஒரு கிறிஸ்துமஸ் மர கண்காட்சி பட்டையை கிளப்பிருச்சு கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள்ல இத்தனை வகையானு பார்த்தவங்க அப்படியே கிருகிறத்து போனாங்க வண்ண வண்ண பஞ்சுகளை உருண்டையா உருட்டி ஒரு கிறிஸ்துமஸ் மரம் மேல தொங்க விட்டுருந்தாங்க அது அங்கேயும் இங்கேயும் காத்துல அசைஞ்ச விதம் இருக்கே அவ்வளோ அழகு விதவிதமா வித்தியாசமான கிறிஸ்துமஸ் மரங்களை பலர் உருவாக்கி இருந்தாங்க குவிந்த கோபுரம் மாதிரி ஒரு கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை உருவாக்கி அதுல கொலு பொம்மைகளை மாதிரி குட்டி குட்டி கரடி பொம்மைகளை அடுக்கி வச்சிருந்தாரு ஒரு பெண்மணி அதே மாதிரி கூம்பு வடிவத்துல கண்ணாடி கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை உருவாக்கி உள்ள ஏர்ஜெட் மூலம் பஞ்ச துண்டுகளை பறக்கிற மாதிரி செஞ்சிருந்தாரு ஒருத்தர் கிறிஸ்துமஸ் மரங்களை வேடிக்கை பார்த்த வாடிக்கையாளர்கள் அவங்களுக்கு எந்தெந்த கிறிஸ்துமஸ் மரம் வேணுமோ அந்தந்த கிறிஸ்துமஸ் மரங்களை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டாங்க கிறிஸ்துமஸ் நாளப்போ அவங்க கேட்ட கிறிஸ்துமஸ் மரம் டான்னு போய் சேர்ந்துருச்சான் 
டிசம்பர் மாசத்துல கிறிஸ்துமஸ் வரப்போ கூடவே பனியும் வந்துடும் ஆனா பிரான்ஸ் நாட்டுக்காரங்க ரொம்பவே பாவங்க அங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்த டிசம்பர்ல பனி பெய்யல அந்த ஏமாற்றத்தை போக்க பிரான்ஸ் நாட்டுக்காரங்க என்னென்ன செய்யறாங்க இது பார்க்கலாம் கிறிஸ்துமஸ் காலத்துல ஐரோப்பிய நாடுகள்ல பனி கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுறதுதான் வழக்கம் ஆனா இந்த முறை என்னவோ தெரியல பிரான்ஸ் நாட்டை பனி ஏமாத்திடுச்சு அங்க ஒப்புக்கு கொஞ்சம் பனி மட்டுமே பொழிஞ்சுது இந்த நிலையில பிரெஞ்சு மக்கள் ஏமாந்து விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பாரிஸ் நகரோட ஈஃபில் கோபுரத்தின் முதல் தளத்துல ஒரு பனி சருக்கு தளத்தை அமைச்சிருக்காங்க தரையில இருந்து ஐம்பத்தி ஏழு அடி மீட்டர் உயரத்துல அமைந்த இந்த தளத்துல பனி சருக்கி மகிழ்ந்தாங்க பல பேரு இந்த வித்தியாசமான பனி சருக்கு தளத்துல இருந்து பார்த்தா பாரிஸ் நகரத்தோட பல பகுதிகள் அழகா கண்ணில் பட்டுச்சு அப்புறம் இங்கே பனி சருக்க தனி கட்டணம் எதுவும் விதிக்கப்படல ஈஃபில் கோபுரத்துல மேல ஏற யார் யார் டிக்கெட் வாங்கினாங்களோ அவங்க எல்லாருமே இங்க இலவசமா பனி சருக்க அனுமதிக்கப்பட்டாங்க சிலர் குழந்தைகளோட இங்க வந்து ஐஸ் ஸ்கேட்டிங்ல ஈடுபட்டாங்க இந்த ஈஃபில் டவர் ஐஸ் திடல் பிரான்ஸ்ல பனி பையலையேன்ற குறைய ஓரளவுக்கு சரி செஞ்சிடுச்சு இது பற்றி பாரிஸ் நகர சிறுமி தீபா என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாமா இன்னொரு பக்கம் வழக்கமான கிறிஸ்துமஸ் தடப்புடல்களுக்கு பாரிஸ் நகரத்துல குறைவே இல்ல சாம்ஸ் எலிசி சதுக்கத்துல வழக்கம் போலவே கூட்டம்தான் அங்க அழகழகா அமைக்கப்பட்டிருந்த ஷாப்பிங் மால் ஜன்னல்களை பல பேரு வேடிக்கை பார்த்தாங்க விதவிதமான வினோத பொருட்களும் அங்க காட்சியாக்கப்பட்டு கண்ணை கவர்ந்துச்சு ஸ்டார் வார்ஸ் பொம்மைகளும் அங்க இடம் பிடிச்சிருந்தது சாம்ஸ் எலிஸ் சதுக்கத்துல சாண்டா கிளாஸ் பொம்மை பக்கத்துல உட்கார்ந்து சில பேரு படம் எடுத்துக்கிட்டாங்க பல பேரு கிறிஸ்துமஸ் தொப்பிகளோட வளம் வந்தாங்க கடை வீதிகள்லயும் கலகலப்புக்கு குறைவே இல்லாம இருந்துச்சு இது இப்படி இருக்க பிரான்ஸ் நாட்டோட ஆல்ஃப் மலை பனி சருக்கு நகரமான குளூசாஸில் இந்த முறை போதுமான அளவு பனி இல்ல ஆயிரத்து நூறு முதல் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு மீட்டர் உயரத்தில் அமைஞ்ச இந்த பனி சருக்கு நகரத்துல வெறும் நாற்பது சென்டிமீட்டர் பனி தான் பெஞ்சிருக்கு இதனால இங்க எண்பத்தி ஆறு சரிவுகளை கொண்ட பனி சருக்கு தளத்துல வெறும் இருபத்தி மூன்று சரிவுகள் தான் திறக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஏதோ இதாவது கிடைச்சதேன்னு ஏக்கம் நீங்கி இங்கே பனி சருக்கி விளையாடுறாங்க பல பேரு ஜிஞ்சர் பிரெட்டுகளை யூஸ் பண்ணி எழிலான வீடு கட்டும் போட்டி ஸ்பீட நாட்டம் நடந்துச்சுங்க பார்க்க பளிச்சுன்னு அவ்வளோ அழகா ஆவலை தூண்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அழுகிய வீடுங்க அந்த குட்டி குட்டி வீடுகளை ஒரு எட்டி எட்டி பார்த்துருவோமா ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகரமான ஸ்டாக்ஹோம் இங்க வருஷந்தோறும் அமர்க்கலமா நடக்கிற ஒரு விழா ஜிஞ்சர் பிரெட் அப்படின்னு சொல்ற ரொட்டியில வீடு கட்டுற விழா இந்த ஆண்டும் ஏக அமர்க்கலம் குழந்தைகளுக்கு வளர்ந்தவங்களுக்கு கை தேர்ந்த கட்டட கலைஞர்களுக்குன்னு மூணு விதமா நடந்துச்சு இந்த போட்டி குட்டி குட்டியாவும் பெட்டி பெட்டியாவும் கட்டின நூற்றைம்பது வீடுகள் இந்த போட்டிக்கு வந்திருந்தது அத்தனையும் பார்க்க பார்க்க அவ்வளோ அழகு லபக்குன்னு ஒரு வில்லல் எடுத்து விழுங்கிடலாமான்னு கூட தோணுச்சு டவர் வச்சு வீடு கட்டியிருந்த சில பேரு உள்ள நாற்காலி சோஃபாக்ல கூட அவ்வளவு அழகா அமைச்சிருந்தாங்க குழந்தைங்க கொள்ள மகிழ்ச்சியோடு அந்த வீடுகளை பார்த்து ரசிச்சாங்க வயது வந்தவர்களுக்கான ஜிஞ்சர் பிரெட் வீடு கட்டுற போட்டியில லூயஸ் தோர்னல் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி ஜெயிச்சாங்க ஜிஞ்சர் பிரெட்ல வீட்டை கட்டி பக்கத்துல நீச்சல் குளம் அமைச்சு அத கேண்டிங்கிற மிட்டாய்ச்சாரால நிரப்பி இருந்தாங்க லூயிஸ் தோர்னல் வெற்றி பெற்ற அவங்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு லூயிஸ் தோர்னல் தவிர இன்னும் ஏழு பேருக்கும் பரிசு கிடைச்சது போட்டியில பங்கேற்ற வீடுகளை பார்க்க ஏராளமான குட்டி குட்டி பார்வையாளர்கள் வந்திருந்தாங்க இது வீடுகளுக்கான போட்டி தான் ஆனா போட்டியாளர் ஒருத்தர் ஸ்டார் பக் காஃபி ஷாப்ப அவரோட கைவண்ணத்துல ஜிஞ்சர் பிரெட் வீடாக உருவாக்கியிருந்தாரு பார்வையாளர்கள் பல பேரு அத பாராட்டினாங்க இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டா ஸ்வீடன்ல நடந்திருக்கு இந்த போட்டி இந்த போட்டியில இடம்பெற்ற குட்டி குட்டி வீடுகள் எல்லாம் 
வர ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் பார்வையாளர்களை மகிழ்விக்க இருக்கு ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு விழியில் விரியும் உலகம் மீண்டும் சுடலும் தொடர்ந்து பெறுகிறது விழியில் விரியும் உலகம் ஜப்பான் நாட்டில் ஒரு பிரபலமான மீன் காட்சியகம் இருக்குங்க இங்கே கடல் மீன்களுக்கு கூட கிறிஸ்துமஸ் பரிசுகள் தந்து கலக்கிட்டாரு சாண்டி கிளாஸ் அந்த கலக்கல் காட்சியை பார்த்து கண்ணை விரிக்கலாம் வாங்க ஜப்பான் நாட்டின் தலைநகரம் டோக்கியோ இங்குள்ள சன்ஷைன் கடல் உயிர் காட்சியகத்துல கடல் உயிரினங்களுக்கு பரிசு தர வந்திருந்தாரு கிறிஸ்துமஸ் தாத்தான் சொல்லப்படுற சாண்டா கிளாஸ் கூடவே அவரது பனிசருக்கு வண்டியை எடுக்கிற ருடால்ஃப் என்ற கலைமானும் பரிசு தர வந்திருந்துச்சு பரிசுகள் பெற மீன்களுக்குள்ள ஒரே போட்டி அதிலும் திருக்கை மீன்கள் தான் அதிகம் போட்டா போட்டி போட்டுச்சு இன்னொரு பக்கம் ருடால்ஃப் கலைமான் போல வேடம் அணிந்து வந்திருந்த ஒருத்தர் பச்சை கீரைகளை மீன்களுக்கு உணவா அளிச்சு மகிழ்ந்தாரு இந்த பரிசு வழங்குற நிகழ்ச்சி அப்போ சுரா ஒன்றை கட்டி அணைத்து மகிழ்ந்தாரு சாண்டா கிளாஸ் கடலுயிர் காட்சியகத்துக்கு சாண்டா வந்திருந்தது பற்றி தனது கருத்தை பகிர்ந்துகிட்டாரு அந்த காட்சியக ஊழியர் ரென் டகாஷி ஊழியர்களும் சேர்ந்து கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவோட ஜிங்கிள் பெல் பாடல இசைச்சாங்க அது மட்டுமல்ல இங்குள்ள சீல்கள் ட்ரம்பெட் இசைக்கருவியையும் இசைச்சுது கிறிஸ்துமஸ் மணிகளையும் கலகலவென ஒழிக்க செய்துச்சு காட்சியக ஊழியர்களோட சேர்ந்து நடனமாடமும் செஞ்சுது சன்ஷைன் கடல் உயிர் காட்சியகத்துல நிஜமான கலைமான் ஒன்றையும் நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க சாண்டா கிளாஸ் உடையணிந்து வந்த ஜப்பான்காரங்க இங்குள்ள கலைமான் மற்றும் பனிசருக்கு வண்டியோட சேர்ந்து படம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதற்காகவே ஒரு புகைப்பட நிலையத்தையும் அமைச்சிருந்தது இந்த கடல் உயிர் காட்சியகம் சாண்டா கிளாஸ் என்ற கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா பனிச்சருக்கு வண்டியில வந்துதான் பரிசுகள் தடுறது வழக்கம் ஆனா பாருங்க தாய்லாந்துல சாண்டா கிளாஸ் யானை மேல ஏறி பரிசுகளை தந்திருக்காரு இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அந்த யானைகளும் கிறிஸ்துமஸ் பரிசு தந்ததுதான் அந்த ஆச்சரியத்தை பார்க்க ஆவலா இருக்கீங்களா நீங்களே பாருங்க தாய்லாந்து நாட்டின் நடுப்பகுதி மாகாணம் அயோத்தியா தாய்லாந்தின் தேசிய விலங்கே யானைதான் அதனால் இங்கே கிறிஸ்துமஸையொட்டி சாண்டா கிளாஸ் போல வேடமணிந்தவர்கள் பலூனும் கையுமாக யானை மேல் பவனி வந்தனர் கூடவே ஒரு தள்ளுவண்டி நிறைய பொம்மைகளும் பரிசு பொருள்களும் கொண்டு வரப்பட்டன குட்டி குட்டி கரடி பொம்மைகளை யானைகள் தும்பிக்கையால் நீட்ட எட்டி எட்டி மகிழ்ச்சியுடன் அதை வாங்கினார்கள் மாணவர்கள் யானை பொம்மைகளும் வழங்கப்பட்டன வண்ண வண்ண பலூன்களையும் யானைகள் வழங்க மகிழ்ச்சியோடு அதை பெற்றுக் கொண்டார்கள் மழலைகள் கொண்டுவரப்பட்ட பொம்மைகள் அனைத்தும் தாராளமாக குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டன அதன் பிறகு யானைகளின் நடனம் அதற்கும் பிறகு யானைகளுடன் கூட்டமாக சேர்ந்து படம் எடுத்துக் கொண்டார்கள் சாண்டா கிளாஸ்கள் இத்துடன் வேந்தரின் வெளியில் விரியும் உலகம் அரை மணியில் ஒருவாரம் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நாளில் இதே வெளியில் சந்திப்போம் வணக்கம்